Greetings from SS Class 9 Science Unit 5 Magnetism and Electromagnetism Part 2 Magnetic Field Lines In the lesson, you will learn learning objectives Understand the concept of magnetic field Know the properties of magnetic field lines Calculate the force exerted on a current carrying conductor in a magnetic field Understand the force between two parallel current carrying conductors Know the concept of electromagnetic induction and apply it in the case of generators. Appreciate how voltage can be increased or decreased using transformers. Understand the application of electromagnet and apply the knowledge in constructing devices using electromagnets. learning objectives. In the QR code order link, ICT corner link, the description box. That is the ICT corner link. Six activities, three videos. Very easy. நீங்களே உங்க மொபைல்ல அதல விளையாடி பார்க்கலாம் இந்த யூனிட்டுக்கான கைடு கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துறோம் அத மிஸ் பண்ணாம பாருங்க கான்செப்ட் மேப் இந்த லெசன்ல டோட்டலா 10 டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ங்கிறது அந்த மேக்னெட்டோட property and the edathala vandhi influence ahum adha nama magnetic field abdin solrom idha being abdingra letter la soluvom adoda unit vandhi tesla abdin soluvom the video la magnetic field lines na enna solli paakaporam a magnetic field line is defined as a curve drawn in the magnetic field in a such a way that the tangent to curve at any point gives the direction of the magnetic field abdin solranga ipo in the magnet abdin sonna idhula indha mari or curve vandu namakku kedaikudhu ena north la aarambiche adhu south la dhaan end aagum magnetic field ngiradhu ipo in the dot a b c ngiradha nama consider panni indha dot ku nama tangent varanjonu sonna andha tangent line dhaan vandu andha field line oda direction ah kaattu nu solranga ipo bar magnet abdingiradunala nammalala vandu adoda direction ah easy ah solliralam ipo nama vandu earth behaves like a magnet abdin solrom இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல வந்து உள்ள பார் மேக்னட் இருக்கிறத நம்ம இமேஜின் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது சவுத் இது வந்து நார்த் இது வந்து நார்த் போல் இது வந்து சவுத் போல் அப்போ இப்படி இருக்கிற இடத்துல வந்து இந்த இங்கே பார்த்திங்கன்னா நார்த்தில் ஆரம்பித்து சவுத்தில் வந்து எண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி நம்ம நிறைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து வரைகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போது வந்து பார்க்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் பார்க்கும்போது நம்ம எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கோங்கிறதே நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல ஏன்னா இந்த பூமி ரொம்ப பெருசு இல்லையா அப்போ இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கும் நம்ம பூமியை விட்டு வெளியில் வந்து பார்க்கும்போது தான் அது சின்னதாக இருந்து இந்த மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் தெரியும் அப்போ அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து நம்ம நிற்கிற இடம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கிறதுனால அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை எடுத்து அதுக்கு டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சோன்னு சொன்னால் அந்த ஃபீல்டு லைனோட டேரக்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டார்ட் அட் நார்த் போல் என்ஸ் அட் சவுத் போல் இன் ஃபிகர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ த அரோ மார்க் இண்டிகேட்ஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட்ஸ் ஏ பி அண்ட் சி நோட் கேர்ஃபுல்லி தட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் ஏ பாயிண்ட் இஸ் அ டேஞ்சென்ஷியல் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் இப்போ நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து இப்படி நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ஏரியாவை நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த ஏரியாவில் எத்தனை ஃபீல்டு லைன்ஸ் போகுதோ அதை தான் நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ டேப் வாட்டரை திறந்த உடனே நமக்கு தண்ணி வந்து ஃபோர்ஸாக வரும் ஆனால் நம்ம வந்து அந்த ஒரு பாட்டில் வந்து நம்ம தண்ணி எவ்வளோ விழுகுது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த பானையில் தண்ணி நேரமும் அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் எப்படி உள்ளே போகுது எத்தனை உள்ளே போகுதுன்னு சொல்கிறது தான் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்போ ஏரியாவும் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு வளையல் மாதிரி இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ அந்த வளையல் உள்ளே வந்து நம்ம ஒரு கம்பியோ ஏதோ ஒன்று உள்ள சொருகுனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் பாசிங் த்ரூ ஏ கிவன் ஏரியா இட் இஸ் டினோட்டட் பை பை அண்ட் இட்ஸ் யூனிட் இஸ் வெபர் வெபர் எழுதும்போது டபிள்யூ வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கணும் இதுக்கான ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிட்டோம் இங்கே வந்து டபிள்யூ வந்து கேப்ஸில் இருக்கணும் பி வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கணும் 
the number of magnetic field lines crossing unit area kept normal to the direction of field lines is called magnetic flux density appa ethana field lines vande and the area ku pogudhu adhe samaya and the area vande normal a irukonu normal na perpendicular 90 degree na artham and the field line ku and the area vande 90 degree la irukonu nu solranga adha dhaan magnetic flux density appdi nu solrom idhu indha picture la kaamichirukanga inge paathina flux density vande kuraiva irukku ena indha area la moonu line dhaan pogudhu inge vande flux density adhigama irukku inge vande six lines pogudhu appdi nu solranga some sea turtle logger head sea turtle return to their birth beach many decades after they were born to nest and lay eggs in the logger head abdingra in the turtle enna pannu abdin sonna adu etthana varsham kalichi ஆனாலும் அது வந்து தன்னோட பேர்த் பிளேஸ்க்கு வந்து கரெக்டாக போய் சேர்ந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே போய் தான் அது வந்து தன்னோட நெஸ்ட்டை அமைச்சு முட்டைகளை விடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ அந்த முட்டையிலேருந்து ஒரு டர்டில் வெளியில் வந்து வேறு எங்கேயோ போயிடுது எத்தனையோ கண்ட்ரி தாண்டி போனாலும் அது திரும்ப கரெக்டாக தான் எங்கே பிறந்தமோ அந்த இடத்துக்கு வந்து தான் முட்டை போடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இனி எ ரிசர்ச் இட் இஸ் சஜஸ்டட் தட் த டர்டில்ஸ் கேன் பெர்சீவ் வேரியேஷன்ஸ் இன் மேக்னட்டிக் பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் எர்த் சச்சஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அண்டு ரிமம்பர் தெம் அப்போ இது ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் டர்டிலுக்கு வந்து அந்த மேக்னட்டிக்கோட பேராமீட்டரை உணரக்கூடிய தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டியை வந்து கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஏரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த ஏரியாவில் எத்தனை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ளே போகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை தான் மேக்னட்டிக் இன்டக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் திஸ் மெமரி இஸ் வாட் ஹெல்ப்ஸ் த இன் ரிட்டர்னிங் டு தேயர் ஹோம்லேண்டு இந்த சென்ஸ் இந்த மெமரி பவர் தான் அதை வந்து அதோடய இடத்துக்கு பேர்த் பிளேஸ்க்கு திரும்ப கொண்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்டு அண்ட் கண்டினியூஸ் கவுஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் த்ரூ த பாடி ஆஃப் த மேக்னெட் இப்போ இப்படி ஒரு மேக்னெட் இருக்குது இது வந்து நார்த் டைரக்ஷன் இது வந்து சவுத் டைரக்ஷன்ஸ் இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எல்லாமே கவுடாக தான் இருக்கும் அதே சமயம் வந்து நல்ல ஒன்றுக்கு ஒன்று நல்ல க்ளோஸாக இருக்கும் அதை தான் நாங்கள் வந்து ஐசிடி கார்னர் லிங்க்கில் போய் பார்க்க சொல்கிறோம் நல்ல க்ளோஸ்டு கவ்வாக தான் இருக்கும் அதே சமயம் வந்து இது எக்ஸ்டெண்டிங் த்ரூ த பாடி ஆஃப் த மேக்னட் மேக்னட் உள்ளேயும் பெனிட்ரேட் ஆகும் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நார்த் டு சவுத் டைரக்ஷனில் போகும் உள்ளே வந்து சவுத் டு நார்த் டைரக்ஷனில் போகும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நார்த் போல் அண்ட் எண்ட் அட் த சவுத் போல் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நெவர் இன்டர்செக்ட் இந்த ஃபீல்டு வந்து எவ்வளவுதான் நெருக்கமாக இருந்தாலும் கூட அது வந்து என்ன பண்ணாது ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ரீசன் வந்து நம்ம ஹையர் செகண்டரியில் போய் படிப்போம் தே வில் மேக்ஸிமம் அட் த போல்ஸ் தேன் அட் ஈக்வடா அந்த ஆர் வந்து சைலன்ஸு இந்த போல்ஸுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாட்டில் தான் நிறைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இந்த ஈக்வடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாட்டில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் குறைவாக தான் இருக்கும் த டேஞ்சென்ட் ட்ரான் அட் எனி பாயிண்ட் ஆன் த கவுடு லைன் கியூஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் நம்ம வரையக்கூடிய அந்த டேஞ்சென்சியல் லைன் தான் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷனை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் நம்ம வர வரையக்கூடிய டேஞ்சன்சியல் தான் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைனோட டேரக்ஷனை சொல்லும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்தது மேக்னட்டிக் ஃபீ ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எத்தனை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ ஏரியாவும் ஃபீல்டு லைனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும்னு சொன்னோம் அதோடய யூனிட் வந்து நம்ம வெபர்னும் அதோட சிம்பிள் வந்து பை அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் அந்த லைன்ஸ் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று க்ளோஸ்டு கவ்வாக இருக்கும் அதே மாதிரி உள்ளே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிருக்குன்னு பார்த்தோம் அது நார்த்தில் ஆரம்பித்து சவுத் டைரக்ஷனில் தான் முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஒரு லைனுக்கு ஒரு பாயிண்டில் நம்ம டேஞ்சன்ஷியல் வரைஞ்சோன்னு சொன்னால் அதுதான் அதோட டைரக்ஷனை காட்டும் அப்படி அந்த லைன்ஸ் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆகாது அதே சமயம் அந்த மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் வந்து போல்ஸில் வந்து அதிகமாகவும் ஈக்வடாரில் குறைவாகவும் இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் Thank you.